বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি বাংলা ব্যাকরণের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো বাংলা ব্যাকরণের কর্মকারক ও তার সম্পূর্ণ শ্রেণীবিভাগ নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করব এবং সম্পূর্ণ ব্যাপারটি কিন্তু তোমাদের সামনে বুঝিয়ে ধরবো তো এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের কারক সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ভিডিওগুলো তোমাদের সামনে পোস্ট করেছি তো আজ কারক সম্বন্ধীয় তৃতীয় পর্ব আজ আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকান অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকে বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো বাংলা ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারক এবং কারকের অন্যতম কারক হলো কর্মকারক তো এর আগের ভিডিওতে কিন্তু আমরা কারক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং কর্তৃকারক সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি এছাড়াও আমি তোমাদের জন্য বিভিন্ন সমাজ বাক্য বাচ্য প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি যারা দেখেনি তারা ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে সেখান থেকে প্রচুর প্রচুর তোমরা সমস্ত বিষয়গুলো পরপর পেয়ে যাবে তাছাড়াও প্লে লিস্টেও তোমরা দেখতে পারো তো আজকের আমাদের যেটা আলোচনা সেটা হলো কর্মকারক তো একদম অ্যাট ফার্স্ট আমি একটা কথা বলবো কর্ম কি তো একদম সহজ কথা কর্ম মানেই কিন্তু কাজ করা অর্থাৎ করে কি করে এই যে প্রশ্ন এই প্রশ্নটা দিয়েই কিন্তু আমাদের কর্মকারকের মূল উৎস তো বা কি করে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটা পাওয়া যায় সেটা কিন্তু কর্ম তো আমি প্রথমে সংজ্ঞাটা তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিই কর্তা যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পাদনা করে বা যার সাহায্যে বাক্যের সমাবিকা ক্রিয়া সম্পূর্ণ পায় তাকে কর্মকারক বলে দেখো সে পড়ে সে পড়ে মানে কি পড়ার জন্য তো কিছু প্রয়োজন শুধু তো পড়া যাবে না একটা পেপার প্রয়োজন বা একটা বই প্রয়োজন যাকে প্রয়োজন মানে কর্তা কাজটা করবে কিন্তু কাজটা যার মানে যার সাহায্যে করবে বা যার সম্পাদনায় করবে সেই কিন্তু হলো কর্ম তাহলে কি তাই বলছে কর্তে যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পাদনা করে বা যার সাহায্যে বাক্যের সমাবিকা ক্রিয়া সম্পূর্ণ পায় তাহলেই কিন্তু সেটাই হলো কর্ম তাহলে এখানে কী রয়েছে সে বই পড়ে তাহলে কর্মটা কর্মপদটা কি বই এবার আমরা চলে যাব মূলত শ্রেণীবিভাগে দেখো সমতাতুজ কর্ম কি বলছে যখন একই ধাতু থেকে কর্মপদ ও ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় সমতাতুজ কর্ম যেমন কি একটা উদাহরণের সাপেক্ষে সে দারুণ খেলা খেললো তাহলে এখানে মূল ক্রিয়াপদ কোনটা মূল ক্রিয়াপদ কিন্তু খেলা তাহলে খেল যে ক্রিয়াপদ রয়েছে বা খেল ধাতু থেকে উৎপন্ন সেখান থেকে খেলা তাহলে খেলা এবং খেললো একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে কি কি না ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হয়েছে আবার কর্মপদ উৎপন্ন হয়েছে তাহলে সেই ধরনের যে কর্ম সেটাকে বলা হয় সমতাতুজ কর্ম বা সে কি দৌড় দৌড়ালো তাহলে এখানে যে দৌড়ালো তাহলে এই যে দৌড়ালো এটা কি এটা ক্রিয়াপদ কাজটা করলো আর দৌড় এটা কি কর্মপদ তাহলে দেখো দৌড় আর দৌড়ালো মূল যে ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে দুটোই একই যার জন্য একে বলা হয় সমধাতুজ কর্ম তাই বলছে সংঘাতে কী বলছে যখন একই ধাতু থেকে কর্মপদ ও ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বাক্যের ক্রিয়া এবং কর্ম একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয় সেই ধাতুকে বলা হয় সমধাতুজ কর্ম চলে যাব তার যে পরের বিষয় রয়েছে সেই পরের বিষয় দেখো কী রয়েছে মুখ্য কর্ম একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো তোমাদের মুখ্য কর্ম এবং গৌণ কর্ম তারপরে দেখো কী বলছে মুখ্য কর্ম জিনিসটা কি একদম সহজ কথায় যদি আমরা তোমাদের বলতে চাই যে মুখ্য কর্ম কি মানে আগে সংজ্ঞাটা দেখে নাও তাহলে বাক্যের কর্তা সম্পাদিত কর্মটি অপ্রাণীবাচক হলে অর্থাৎ বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম বলা হয় তাহলে এবার দেখো একদম সহজ কথায় আরও একটা কুলু আমাদের আমি এখানে তুলে ধরেছি যে এই ধরনের কর্মটিতে বিভক্তি চিহ্ন থাকে না অর্থাৎ দেখো একটা বাক্যের মধ্যে আমরা যখন একটা বাক্য পাবো সেই বাক্যর কর্মের মধ্যে পরীক্ষায় কিন্তু এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আসে একটা বাক্য তুলে দিল তার মধ্যে বললে মুখ্য কর্ম কোনটি তাহলে বাবা আমাকে একটি কলম দিলেন এই বাক্যটা দেখে কিন্তু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি এখানে দুটো জিনিস রয়েছে একটা হচ্ছে আমাকে একটা হচ্ছে কলম দিলেন তাহলে এর মধ্যে মুখ্য মুখ্য কর্ম কোনটি একদম শর্টকাট যে মেথডটা রয়েছে তোমাদের বুঝবে যে মুখ্য কর্মে কোনো বিভক্তি চিহ্ন থাকবে না তাহলে দেখো আমাকে আর একটা হলো কলম তাহলে এখানে কি মূল যে বিভক্তিটা সেটা কি কলম কলমে কিন্তু কোনো বিভক্তি চিহ্ন নেই আর এই যে জায়গাটা রয়েছে দেখো আমাকে একটি কলম দিলেন তাহলে এই যে জায়গাটা পেলাম সেই জায়গাটাই কিন্তু কি হলো এটা কিন্তু হলো কি মুখ্য কর্ম তারপরে চলে যাব আমি গৌণ কর্ম কী বলছে বাক্যের কর্তা সম্পাদিত কর্মটি প্রাণীবাচক হলে বাক্যের ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণ কর্ম বলে আর একটা কথা মনে রাখবে যে এই যে কর্মটা অর্থাৎ অপ্রাণীবাচক এবং বস্তুবাচক তাহলে এই যে বাক্য আমাকে আমি কি একটা প্রাণীবাচক আর কলমটা কি অপ্রাণীবাচক তাহলে অপ্রাণীবাচক যদি কিছু বোঝায় তখনই কিন্তু সেটা কিন্তু হবে কি সেটা কিন্তু হবে মুখ্য কর্ম মনে রাখবে অপ্রাণীবাচক হতে হবে বা বস্তুবাচক হলেই সেটা মুখ্য কর্ম আর গৌণ কর্মর ক্ষেত্রে কি অবশ্যই প্রাণীবাচক হবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কিন্তু জীবন থাকবে যেমন দেখো কি বলছে বাক্যের কর্তা সম্পাদিত কর্মটি প্রাণীবাচক হলে বা বাক্যের ব্যক্তিবাচক কর
বিভক্তি যুক্ত নয় অর্থাৎ শূন্য বিভক্তি তাহলে কিন্তু এটা কি মুখ্য কর্ম বোঝা গেল নিশ্চয় তাহলে গৌণ কর্ম আর মুখ্য কর্ম কি একদম সহজ কথায় যে বস্তুবাচক বা অপ্রাণীবাচক হলে সেটা মুখ্য কর্ম আর প্রাণীবাচক হলে সেটা গৌণ কর্ম আর একটা কুলো কি যে মুখ্য কর্মে বিভক্তি চিহ্ন থাকে না আর গৌণ কর্মে বিভক্তি চিহ্ন থাকে এবার আমরা চলে যাব ঠিক একই এই কথাটাকে একটু ঘুরি আবার অন্যভাবে বলা যায় যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম দেখো বাক্যে দুটি কর্ম থাকে যখন একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল হয় তখন তাকে মূল কর্মটিকে উদ্দেশ্য কর্ম এবং তাকে নির্ভর করে গড়ে ওঠা অন্যটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম অর্থাৎ যখন কোনো ক্রিয়াপদের কর্মের পরিপূরক হিসেবে অন্য পদ ব্যবহৃত হয় তখন বিভক্তি পরিপূরক কর্মটিকে উদ্দেশ্য কর্ম বলে এবং পরিপূরক কর্মের শূন্য বিভক্তি যুক্ত অংশ হলো বিধেয় কর্ম উদাহরণটা দেখো পরিষ্কার হয়ে যাবে আমরা চৈতন্য শ্রী চৈতন্য দেবকে মহাপুরুষ হিসেবে মানি তাহলে দেখো চৈতন্য দেবকে মহাপুরুষ হিসেবে মানি কাকে মানি চৈতন্য দেবকে কি হিসেবে মানি মহাপুরুষ হিসেবে মানি তাহলে কাকে এবং কি অর্থাৎ উভয়ে কর্ম প্রথম কথা এবার আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে গৌণ কর্ম যেটা গৌণ কর্মের ক্ষেত্রে কি হয় অবশ্যই বিভক্তি চিহ্ন থাকবে আর মুখ্য কর্মকে কিন্তু বিভক্তি চিহ্ন থাকবে না তার জন্য মুখ্য কর্মই কিন্তু বিধেয় কর্ম এবং এই যে যে চৈতন্য দেব শব্দটা বললাম এটা কিন্তু উদ্দেশ্য কর্ম কি বললাম তাহলে দেখো এই যে যে কর্মটা এটা কি এইটার ওপর এইটা নির্ভরশীল কারণ মহাপুরুষ হিসেবে মানি কাকে চৈতন্য দেবকে তাহলে এইটা যদি আমি না বলি তাহলে এটা কিন্তু নির্ভরশীল নয় তাহলে কে কার ওপর নির্ভরশীল তাই বলছে যে বাক্যের দুটি কর্ম এই যে দুটি কর্ম যখন একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল হয় তখন মূল কর্মটিকে উদ্দেশ্য কর্ম তাহলে মূল কর্মটাকে এখানে চৈতন্য দেব না মহাপুরুষ তাহলে চৈতন্য দেবটা মূল কর্ম মানে এ না হলে এ সম্ভব নয় যদি আমরা বলি আমরা চৈতন্য দেবকে মানি তখন ব্যাপারটা আলাদা তাহলে মূল কর্মটা কি মূল শ্রী চৈতন্য দেব তা বলছে মূল কর্ম যেটা সেটা কিন্তু উদ্দেশ্য কর্ম আর এই উদ্দেশ্য কর্মকে নিয়ে গড়ে ওঠা বা এর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা যে কর্ম তাকে বলা হয় হচ্ছে বিধেয় কর্ম তাহলে চৈতন্য দেবকে নিয়ে গড়ে উঠেছে কি কোন পথটা বিধেয় কর্ম বা এই যে পথটা এই কর্মপথটা যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে বিধেয় কর্ম তাহলে বোঝা গেল নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য কর্ম এবং বিধেয় কর্ম কি চলে যাব তার পরের পাটে অক্ষুণ্ণ কর্ম একদম সহজ জিনিস বলছে যে কর্মবাচ্য যে কর্মবাচ্য পরিবর্তনে তোমাদের বাচ্য পরিবর্তন আমি শিখেছি যারা জানো দেখনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে বা প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নেবে তো কী বলছে যে কর্মবাচ্য পরিবর্তনের পরেও একই থাকে অর্থাৎ দ্বিকর্ম ক্রিয়াযুক্ত বাচ্য কর্মবাচ্য রূপান্তরিত হলে অপরিবর্তিত কর্মটিকে বলে অক্ষুণ্ণ কর্ম দেখো কর্তৃপক্ষ ধরে লেখাটা কী রয়েছে দেবাশী লেখাটা পড়লো এটাকে আমি যদি কর্মবাচ্য করি তাহলে কী হবে দেবাশীর দ্বারা লেখাটা পড়া হলো তাহলে মূল যে বাচ্যটা ছিল সেখানে কী ছিল লেখাটা তাহলে এই যে পদটা দেখো কর্তৃপক্ষও ছিল লেখাটা কর্মবাচ্যও কী হলো লেখাটা এই পদটি কোনো পরিবর্তন হয়েছে না পরিবর্তন হয়নি তাহলে এই ধরনের কর্মকে বলা হয় অক্ষুণ্ণ কর্ম তাহলে কী বললাম একদম সহজ কথায় যে কর্মবাচ্য পরিবর্তনের পরেও একই থাকে অর্থাৎ দ্বিকর্ম ক্রিয়াযুক্ত বাচ্য কর্মবাচ্য যদি রূপান্তরিত হয় তখন তাকে সেই ধরনের কর্মটিকে বলা হয় অক্ষুণ্ণ কর্ম তারপর আমি লিখেও দিয়েছি এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কর্ম লেখাটা কর্মবাচ্য অক্ষুণ্ণ তাই একে অক্ষুণ্ণ মানে একই রয়েছে বলে অক্ষুণ্ণ মানে ক্ষুণ্ণ হয়নি তার ধর্ম পরেরটা হচ্ছে উপবাক্য কর্ম একদমই সহজ কী বলছে যখন কোনো বাক্যে অন্য কোনো ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত হয় কোনো বাক্য অন্য কোনো ক্রিয়া দেখো একটা বাক্য টোটাল বাক্যটা ধরেই হচ্ছে অন্য কোনো ক্রিয়ার কর্ম তখন ওই বাক্যটিকে উপবাক্য কর্ম বলে যেমন কি জেথা জীব শ্বেতা শিব মনে রেখো সদা তাহলে এই যে জেথা জীব শ্বেতা শিব সম্পূর্ণ বাক্যটাই কী মনে রেখো সদা জেথা জীব শ্বেতা শিব মনে রেখো সদা এই যে সম্পূর্ণ বাক্যটাই এটাই কিন্তু হলো তুমি প্রশ্ন করলে এবং সম্পূর্ণ বাক্যটাই হলো একটা কর্মপদ তাহলে এই যে বাক্যশ্রয়ী কর্মপদ যার জন্য একে বলা হয় হচ্ছে উপবাক্যীয় কর্ম বোঝা গেল তাই বলছে কি এখানে জেথা জীব শ্বেতা শিব বাক্যটি মনে রেখো ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এই যে মনে রেখো ক্রিয়ার সম্পূর্ণ কর্মটা কি জেথা জীব শ্বেতা শিব যার জন্য এই যে বাক্য অংশ জুড়ে রয়েছে বলে এটাকে বলা হয় উপবাক্যীয় কর্ম এবার আমরা চলে যাব অনুক্ত কর্ম এবং উজ্জ কর্ম দেখতে প্রায় একই সংজ্ঞাও প্রায় এক সবই সমান শুধু দেখে রাখো সংজ্ঞাটা সকর্ম ক্রিয়ার কর্ম উজ্জ থাকলে তাকে বলা হয় অনুক্ত কর্ম যেমন মেয়েটি ফুল তুলছে যেমন কর্তৃপাচ্যের কর্মকেও কিন্তু অনুক্ত কর্ম বলা হয় মনে রাখবে উজ্জ কর্ম কি সকর্ম ক্রিয়ার কর্ম উজ্জ থাকলে তাকে বলা হয় উজ্জ কর্ম যেমন অরুণ গাইছেন তরুণ কি গাইছেন গাইছেন মানেই তো তিনি গান গাইছেন গান ছাড়া গাওয়া সম্ভব নয় তাই বলছে এখানে তাহলে কি গান শব্দটা উজ্জ রয়েছে যার জন্য একে বলা হচ্ছে উজ্জ কর্ম পরেরটা চলে যাবো দ্বিকর্মক্রিয়া দ্বিকর্মক্রিয়া কি একদম সহজ কথায় যে সমীকা ক্রিয়া দুটি কর্ম থাকে তাকে বলে দ্বিকর্মক্রিয়া যেমন যদু মধুকে গান শোনাচ্ছে তাহলে একদম সহজ কথায় যদি কোনো বাক্যাংশে দুটি কর্ম থাকে অর্থাৎ দুটি কর্ম থাকা মানেই একটা মুখ্য কর্ম হবে এ
দেখো কি রয়েছে বাক্যাংশ কর্ম তাহলে একটা বাক্যের একটা ছোট্ট অংশ যদি থাকে তখন তাকে বাক্যাংশ বলে যেমন কি সমবিকা ক্রিয়াহীন পদসমষ্টি বা বাক্যাংশ অখণ্ড বা প্রকাশে কর্মরূপে ব্যবহৃত হলে তাকে বলা হয় বাক্যাংশ কর্ম যেমন কি দিন রাত তোমরা চিৎকার চেঁচামেচির অভ্যাস ত্যাগ করো তাহলে চিৎকার চেঁচামেচির অভ্যাস সম্পূর্ণ একটা অংশ যার জন্য এটা একটা বাক্যের অংশ বলে এটাকে বলা হচ্ছে বাক্যাংশ কর্ম কর্ম কর্তৃবাচ্য কর্ম তো কর্ম কর্তৃবাচ্য মানেই তোমরা জানো যে একটা জড় বস্তুর কর্ম যেমন কলম লেখে বই পড়ে হ্যাঁ তো এখানে কলম লেখে তারপরে শাক বাজে এই যে জিনিসগুলো রয়েছে তো শাক তো নিজে বাজে না অন্য কেউ বাঁচায় যার জন্য কিন্তু তাকে বলা হচ্ছে কর্ম কর্তৃবাচ্য এটা বাচ্চের চ্যাপ্টারে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা রয়েছে তো দেখো কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্ম কাকে বলে কী বলছে যে কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা অনুপস্থিত থাকে এমনকি কর্মই কর্তার ভূমিকা পালন করে তাকে কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা বলে যেমনকি শাক বাজে তাহলে কী বাজে শাক বাজে আবার কে বাজে শাক বাজে তাহলে দেখো এখানে কর্তা রূপেই কিন্তু কর্ম অবস্থান করছে যার জন্য একে বলা হয় কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্ম পরেরটা চলে যাব অসমাবিকা ক্রিয়ারূপী কর্ম কি বলছে বিশেষ রূপী অসমাবিকা ক্রিয়া যখন কর্মকারক হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসমাবিকা ক্রিয়ারূপী কর্ম যেমন মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভবনে তাহলে এই জায়গাটা কি এটা কি বিশেষ রূপী অসমাবিকা ক্রিয়া মরিতে এবং এই পথটাই যখন কর্মপদ হয়ে গেছে দেখো মরিতে চাহি না আমি কি চাহি না আমি মরিতে চাহি না আমি কিন্তু মরিতে জিনিসটা কি এটা কি বিশেষ রূপী অসমাবিকা ক্রিয়া যার জন্য এই ধরনের যে কর্ম সেই কর্মকে বলা হয় অসমাবিকা ক্রিয়ারূপী কর্ম তাই সংঘাতে কী বলছে বিশেষ রূপী অসমাবিকা ক্রিয়া যখন কর্মকারক হয়ে ওঠে তখন তাকে বলা হয় অসমাবিকা ক্রিয়ারূপ কর্ম তারপরে চলে যাব বহু পদময় কর্ম কি বলছে বাক্যের কর্মটি যখন সমাবিকা ক্রিয়া ব্যতি রেখে অনেকগুলি পদ নিয়ে তৈরি হয় তখন তাকে বহু পদময় কর্ম বলে একে বাক্যাংশ কর্ম বলা হয় আগে যেটা তোমাদের বোঝালাম যে চোখে চোখে কথা বলা বন্ধ করো তাহলে এই যে সম্পূর্ণ যে ব্যাপারটা যে চোখে চোখে কথা বলা বন্ধ করো এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই কিন্তু হলো বহু পদময় কর্ম কারণ এর মধ্যে অনেকগুলো পদ অবস্থান করছে কর্মে ব্যবসা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একদম সহজ কথা যদি কর্মকারকের যে পদটা সেই পদটা যদি বারবার রিপিটেশন হয় বা পুনরাবৃত্তি হয় তখন তাকে বলা হয় কর্মে ব্যবসা থেকে কী বলছে সংঘাতে দেখো বাক্যে কর্মকারকের পুনরাবৃত্তি ঘটলে বা একই কর্ম বারবার হতে থাকলে তাকে কর্মের বিপসা বা বিনসা বা বিপসা বলা হয় যেমন পুজোয় কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করলে যে কাকে কাকে তো এক শব্দ আমি যখন দুবার বললাম তখন তাকে কর্মের বিপসা ঠিক একইভাবে কিন্তু করণের ব্যবসা সব কিছুর ব্যবসা আছে ব্যবসা মানেই মনে রাখবা কোনো কারকের পুনরাবৃত্তি যেমন ধরো আমি সাপোজ বলে রাখ বলে রাখছি যে ধরো করণের ব্যবসা তাহলে করণের ব্যবসা গেলো ধরো একটা উদাহরণ দিলাম কি যে পথে পথে আমার দেবালয় তাহলে কি পথে পথে স্থান বোঝাচ্ছে তাহলে কি হলো অধিকরণ এটা তো এই যে ব্যবসা মানে যে কোনো শব্দ যদি পরপর দুবার অবহিত হয় তখনই তাকে বলা হয় ব্যবসা আর কর্মপদে যখন ব্যবহৃত হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে কর্মের ব্যবসা যেমন উদাহরণে কী বললাম পুজোয় কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করলে তাহলে এই যে কাকে কাকে এই কথাটাই কিন্তু কর্মের ব্যবসা তো এই হলো আমাদের কর্মকারকের সম্পূর্ণ শ্রেণীভাগ এবং কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তো আশা করছি যে এই আলোচনার মধ্যে থেকে তোমরা কর্মকারক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বুঝে নিতে পারলে তো এর পরবর্তীতে আমি অন্যান্য ভিডিওগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে করতে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ